শুভ দর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম এম মহিদ খান এনডিবি নিয়মিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আইন আপডেটমূলক অনুষ্ঠান লিগাল আপডেট উইথ এনটিভি থেকে বলছি এনডিবির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী প্রতি সপ্তাহের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আইনের ভিতর থেকে বাছাই করে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদেরকে দিক নির্দেশ দেওয়ার জন্য এনডিবির পক্ষ থেকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে দর্শক মণ্ডলী আজকের অনুষ্ঠানটিতে আমরা গ্রিনফিল্ড টাওয়ারে যে আগুন লেগেছে এবং সেই আগুন লাগার সাথে পাশাপাশি এই আগুন প্রতিরোধ করার জন্য লিগাল এইড কাঠ এই বিষয়টি কোনোভাবে জড়িত কিনা সে বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করব গ্রিনফিল্ড টাওয়ারে যে আগুন লেগেছে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পরপর চারটি অনুষ্ঠান আমরা আপনাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি আজকে যে পঞ্চম অনুষ্ঠানটি এই অনুষ্ঠানটিতে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো যে লিগাল এইড কাঠ করার কারণে কোনোভাবে এই গ্রিনফিল্ড বাসি ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন কিনা সেই বিষয়টি খুঁজে দেখার জন্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমাদের আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইস্ট লন্ডনের অত্যন্ত অভিজ্ঞ দক্ষ মেধাবী একজন আইনজীবী যাকে আমি আদরের সাথে শ্রদ্ধাভাবে শ্রদ্ধার সাথে আমার বড় ভাই এম কে হাসান ভাই বলে বলে থাকি আপনার আমার আমাদের অতি পরিচিত মুখ সলিসিটার এম কে হাসান ভাই ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এডিবির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ বেস্ট হিউম্যান রাইট লয়ার বেস্ট মহিদ খান ধন্যবাদ আপনি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আপনার শুভেচ্ছা বক্তব্য যদি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করুন আমি কৃতজ্ঞ থাকব ধন্যবাদ বেস্ট হিউম্যান রাইট লয়ার বেস্ট মহিদ খান আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য ইট ইজ মাই প্রিভিলেজ টু বি হিয়ার অ্যান্ড ইনভাইটেড বাই বেস্ট মহিদ খান আজকের যে টপিকসটা আছে গ্রিন ফেল টাওয়ার ব্লেজ অ্যান্ড টেনেস রাইট আমি প্রথমেই যে ভিক্টিম তাদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই আন্তরিকভাবে এবং আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখতে থাকুন অনেক ইনফরমেশন আমরা আজকে ডিসকাস করব যেটা আপনাদের জন্য এটা ভালো লাগবে আপনাদের ধন্যবাদ এত চমৎকার করে বলার জন্য দশ মন্ডলী আমি আমার সম্মান অতিথি অনুমতি নিয়ে চলে যাচ্ছি সরাসরি লিগাল আপডেটগুলি দেওয়ার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম যে লিগাল আপডেট সেটি আমরা খুঁজে পেয়েছি এগারোই অক্টোবর দু হাজার ষোলো তারিখ অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক বছরের অধিক সময় পূর্বে এই আপডেটটি আমরা জানতে পেরেছি যে লিগাল এইড কার্ডটি করার কারণে বর্তমানে ইংল্যান্ডের যে আইনি ব্যবস্থায় দুই ধরনের টু টিয়ার জাস্টিস সিস্টেম তৈরি হয়েছে একটি ধনী শ্রেণীর জন্য আর একটি গরিব শ্রেণীর জন্য এবং এই বিষয়টি বের হয়ে এসছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এটি রিপোর্ট থেকে এবং আমরা এটিও জানতে পেরেছি যে লিগাল এইড কার্ড করার কারণে জনগণের যে গরিব যে একটি অংশ রয়েছে যারা ভার্নারেবল তারা হয়তো বা এই জাস্টিস সিস্টেম থেকে যে জাস্টিসটি তাদের পাওয়ার মানে ন্যায় বিচার পাওয়ার যে অধিকার ছিলেন সেই অধিকার থেকে হয়তো বা তারা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছেন সেই বিষয়টি দ্বিতীয় যে লিগাল আপডেটি সেটি আমরা জানতে পেরেছি একুশে জুলাই দু হাজার তারিখে মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে কনফার্ম করা হয়েছে যে গ্রিনফিল্ড টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসস্তূপ থেকে এখন পর্যন্ত যে মৃত দেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তাদের ভিতরে থার্টি নাইন অর্থাৎ উনচল্লিশটি মৃতদেহের কথা কনফার্ম করা হয়েছে অন্যদিকে আরও বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় বোধ হয় আশি জনের অধিক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন এই অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আর তৃতীয় যে লিগাল আপডেট সেই আপডেটটি আমরা গতকাল এনটিভি লিগাল টিমের পক্ষ থেকে আমরা গবেষণা করে দেখেছি যে লিগাল এইড কাট করার কারণে গ্রিনটেল গ্রিনফিল্ড টাওয়ারের যে বাসিন্দারা ছিলেন তারা কোনোভাবে কোনো ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন কি না আইনগত যুদ্ধে তারা যেতে পারেননি লিগাল এইড কাট হয়ে যাওয়ার কারণে সেই বিষয়টি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলাম সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করবো খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো কোথায় সেই ডিফেক্টসগুলো চলে যাচ্ছি সরাসরি আমার আজকের অনুষ্ঠানের সম্মান প্রতিদিন কাছে ভাইয়া আমরা এই যে গ্রিনফিল্ড টাওয়ারের যে অগ্নিকাণ্ডটি হলো আমরা অবশ্যই এনডিপির পক্ষ থেকে আপনি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন যে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি এই ফ্যামিলি প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহি আত্মার বা ফেরত কামান করছে ভাইয়া একদিকে আমরা দেখতে পেয়েছি এই যে টাওয়ারবাসী গত তিন বছর ধরে বিভিন্ন অভিযোগ করেছিলেন বা তাদের অভিযোগে কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা হয়নি অন্যদিকে লিগাল এইড কাট এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিষয়ে আমরা খুঁজে বেরিয়েছি বের করার চেষ্টা করেছি এবং যদি লিগাল এইড কাট হওয়ার কারণে এই গ্রিনফিল্ড টাওয়ারবাসী অতীতে যদি কোনো ধরনের আইনি কোনো যুদ্ধ যদি অংশগ্রহণ করতে না পেরে থাকেন এবং এই আইনি যুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে না পারে কারণ লিগাল এইড কাটকে কীভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে সেই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন এটা অবশ্যই একটা কনসার্ন যে কোনো ইনসিডেন্ট যদি ঘটে না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে মিডিয়া অ্যারাইজ হয় না এবং
ডিফেক্ট হয়ে যেতে পারে সেটি খুঁজে বের আচ্ছা তারপরে এই যে লিগাল এড কার্ড এই কার্ডটি আপনি একটু আগে বলে দিয়েছিলেন খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলুন যে কোন সালের কোন দিন কোন মাস থেকে এই লিগাল এড কার্ড সংক্রান্ত নতুন আইনটি এসেছে জি প্রথমে এটি আসলে লিগাল সার্ভিসেস কমিশন হিসাবে এটা ছিল এবং সেক্ষেত্রে ওয়াইডলি ইমিগ্রেশন হাউজিং ডিজ রিপেয়ার ক্রিমিনাল সব সাইড ফ্যামিলি ম্যাটারে কিন্তু ওয়াইডলি কিন্তু লিগাল এড প্রদান করা হতো এবং পরবর্তীতে যখন এই গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় আসে তখন এটিকে একটা আইন করা হয় ফার্স্ট অফ এপ্রিল টু থাউজেন্ড থার্টিনে যেটার নাম দেয় লিগাল এড সেন্টেন্স and punishment of offenders act 2012 yeah. 8 year under eshe cut kora holo sob jaygay family housing dis repair er khetre legal aid er jodi sanction korte hoy she khetre kintu khub limited kore ana holo she limitation er karonei kintu ashole porobotite je justice pabar je akankha asha kimba je আশ্রয় নেয়ার যে স্থল সেখানে কিন্তু যেতে সেই স্থলটির দিকে আশ্রয়টির দিকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো লিগাল এড কার্ড কীভাবে ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে আচ্ছা তাহলে ভাই এই যে আপনি যে আইনটির কথা বলেন টু থাউজেন্ড টুয়েলভের যে নতুন যে আইনটি এসেছে এবং যেটাকে কার্যকরী করা হয়েছে পহেলা এপ্রিল দু হাজার তেরো সালে মানে লিগাল এডের ওয়াইডের যে স্কোপগুলি ছিল সেটাকে ন্যারো করে ফেলা হয়েছে আপনি কি বলবেন এই ন্যারোর যে স্কোপটা হাউজিং ডিস্ট্রিপের যে কেসগুলোর ক্ষেত্রে इंडिविजुअल সেফটি যদি কোনো কনসার্ন থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে গ্র্যান্ড করা যাবে এবং সেটি কোনো একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতে পারে ফ্যামিলি মেম্বারদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে পারে এই তিনটি টেস্টের ক্ষেত্রে এই তিনটি টেস্ট আর আপনি কি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে কার্ডটি হওয়ার কারণে লিগাল এড কার্ড হওয়ার কারণে তাহলে এই যে টাওয়ারবাসী যারা বাসিন্দা যারা ছিলেন তারা কি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন আইনি যুদ্ধ আনতে গিয়ে না এখানে ঠিক ক্লিয়ার না তবে যে এটা আসলে হয়েছে কি না ছিল এখানে কিন্তু যেটা মানে এটা প্রিভেন্ট করেছিল যে কোনো কোনো কজ অব অ্যাকশন আনতে এগেনস্ট দ্য ল্যান্ডলর্ড যেটা কাউন্সেল সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি একটু ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ছিল আমরা কিন্তু গবেষণা করে দেখছেন যে ডিফিকাল্ট যে জায়গাটি সেটা হচ্ছে আগে যিনি ক্লেমেন্ট তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ইনজিওর্ড হয়েছে অথবা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানে ইনসিডেন্ট যদি शक्त विधान अनुजाटेड स्कोपर भ যদি কোনো গ্রিনফিল্ড টাওয়ারবাসী অতীতে কোনো ধরনের মামলা করতে চেতন কাউন্সিল বিরুদ্ধে প্রথমত তাদের প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হতো আইনের অধীনে যে তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অথবা কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি আইন না ভাইয়া যে আমি আগে মৃত্যুবরণ করব মৃত্যুবরণ করে আমি বলবো এই এই কাউন্সিল তোমাদের এই গ্যাস পাইপলাইনের ডিফেক্ট হওয়ার কারণে তোমার ফল্টি ওয়ারিংয়ের কারণে আগুন লেগে গেছে আমি ওখানে মারা গিয়েছে এখন আমাকে লিগাল এড দাও হাস্যকর আইন না অবশ্যই হাস্যকর কারণ হচ্ছে যে এটা কিন্তু এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গেট এ রেমেডি জাস্টিস জি তার মানে কি ভাই আমি দেখতে পাচ্ছি যে ড্রাইভ করার সময় উইল ইভেন এক্সট্রা কেয়ারফুল যে সামনের যে কোনো ড্রাইভার ঠিক মতো ড্রাইভ করছে কিনা এবং সামনের ড্রাইভার যদি আনকেয়ারফুল যদি কয়েক কেয়ারফুল যদি নাও যদি হয় আমি কেয়ারফুল হন সে এবং সে কারণে কিন্তু ভাই আমরা প্রিভেন্ট করে ফেলতে পারছি এই অ্যাক্সিডেন্ট আর অন্যদিকে এই আইনটির দিকে যদি আমরা তাকাই বলা হচ্ছে কি আগে তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তো আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখছেন আপনি না এটি অবশ্যই একটা আইনের একটা ডিফল্ট কিংবা এক ধরনের প্রবলেম রয়ে গেছে ওই উই মাস্ট রেকটিফাই এটা আসলে রেকটিফাই হওয়া উচিত ধন্যবাদ এখন বর্তমানে যে প্রচলিত আইনগুলি রয়েছে এই আইনের অধীনে ল্যান্ডলর্ডের কাজ থেকে টেনেন্টদের কী দায়িত্ব রয়েছে সে আমরা সেদিকে সেদিকে তাকানোর চেষ্টা করব আমরা জানি যে ভাই ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড টেনেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ফাইভ বলে একটি আইন রয়েছে সেই আইনে যদি ল্যান্ডলর্ডদের দায়িত্ব কী যদি একটি বিল্ডিং ডিজ্রেপের অবস্থা থাকে ল্যান্ডলর্ডদের দায়িত্ব কী সেক্ষেত্রে সেকশন ইলেভেনে ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড টেনেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ফাইভ ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে ল্যান্ডলর্ডের অবলিগেশনগুলো কি তার ভিতরে একটা রয়ে গেছে যে স্ট্রাকচার এক্সটেরিয়র যে ডুয়েলিং হাউস সেটি ব্যাপারে অবশ্যই তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এবং সেটা এটা কোনো রিপেয়ারিংয়ের প্রয়োজন থাকলে সেটা রিপেয়ার করতে হবে এবং প্রপার যে ওয়াটার গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটির যে ইনস্টলেশন এই ইনস্টলেশনটা যেন প্রপারলি হতে হবে 
যেরকম আমরা বলে থাকি যে কর্গি যেটা ইঞ্জিনিয়ার তাদের মাধ্যমে করাতে হবে তারপরে রয়ে গেছে যে হিটিং সিস্টেম এবং ওয়াটার সিস্টেম যেটা আছে গ্যাস গ্যাস ইলেকট্রিসিটি এগুলো কিন্তু রিপেয়ার করতে হবে এবং টাইম এগুলো সেফটি চেক করতে হবে এবং এটা প্রপার ইনস্টলেশন হতে হবে আর স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে না কোনটা স্যানিটেশন আর স্যানিটেশন অবশ্যই যেন প্রপারলি হয় এবং সেটা যেন কোনো রকম ডিফেক্ট কোনো কোনো প্রবলেম আর অন্যান্য ইনস্টলেশন এবং হিটিং এবং ওয়াটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে সেই সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইনস্টলেশন ঠিক আছে কিনা এবং কোনো রিপেয়ার প্রয়োজন থাকলে সেগুলো মাস্ট ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো নিয়ে আবার আবার আলোচনা করব এবং এই এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হন কোন ল্যান্ডলর্ড কি ধরনের অধিকার রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব দর্শক মণ্ডলী আলোচনা করতে করতে আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা আপনারা কথা যাবেন না বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ